ഈ സ്റ്റാറ്റിക് സിനിമ സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഇൻജെക്സ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ എസ് 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 സി അതാണിത് സ്റ്റാറ്റിക് സിംഗ്രണസ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ എസ് 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 സി ഇൻജെക്സ് എ കറണ്ട് ഇൻ കോർഡറേറ്റർ വിത്ത് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് എ വോൾട്ടേജ് ഇൻ കോർഡറേറ്റർ വിത്ത് ലൈൻ കറണ്ട് കറണ്ട് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ലൈൻ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് ഈ ഏത് കോമ്പൻസേറ്റർ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്നാ കറണ്ട് ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വോൾട്ടേജിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ കേസിൽ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം വോൾട്ടേജ് ഇൻ കോർഡറേച്ചർ വിത്ത് ലൈൻ കറണ്ടാണ് വരിക ഇത് ഓരോ കോമ്പൻസേറ്ററിനെയും പഠിച്ചാലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് ബാത്ത് ഫർണസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് ആർ ഫർണസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് സിമ്പിളാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിലാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇലൂമിനേഷൻ ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ റൂം എയ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അസ്യൂമിംഗ് എ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാമ്പ് എഫിക്കസി ഓഫ് ഓട്ടീൻ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻഡിൽ പവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ലാമ്പ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ചില ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പയ്യ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഇലൂമിനേഷൻ ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ആ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിനിൽ വേണ്ട ഇലൂമിനേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഇലൂമിനേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ റൂം ഓഫ് റൂമിൻ്റെ ഏരിയ പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ഇലൂമിനേഷൻ വേണം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാമ്പ് എഫിക്കസി എഫിക്കസി ലാമ്പ് എഫിക്കസി ഫോർട്ടീൻ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻഡിൽ പവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ തന്ന് കുറച്ച് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ലാമ്പ് റിക്വയർഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ലാമ്പാണ് ലാമ്പ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഉള്ള ഈ ലാമ്പ് എത്ര എണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി ടു ലാക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വേറെ ഡേറ്റകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് റൂമിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യാൻഡിൽ പവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ടേമും തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണിത് അതായത് ലൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ആ ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇലൂമിനേഷൻ ഓൺ വർക്കിംഗ് പ്ലൈ ഇലൂമിനേഷൻ സാധാരണ ഇ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് അത് തേർട്ടി ടു ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് റൂമിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ യു എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ ലാമ്പിൻ്റെ എഫിക്കസി ഫോർട്ടീൻ ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട് ലാമ്പ് എഫിക്കസി
luminous flux phi and then represent the error. That is the equation we are going to learn e into a divided by utilization factor into maintenance factor. Now, the EU and AU are directly done, but the maintenance factor is not done. This maintenance factor is done in the candle power depreciation. That is the maintenance factor is equal to 1 minus candle power depreciation. That is 1 minus 0.2 or 0.8. Vocês Left side and right side and same unit down allo. For equation okay anna. Then e factors in the unit illa adal lower factors anna. Ratios anna. Okay. Appi the substitute eithu nama total lumens ethra yandha kandu uđikya. Appo e ethra yandha irikkinna 32. 32 into area 80 into 15. Divided by utilization factor ethra yandha 0.5. 0.5. Then maintenance factor nama lupa kandu uđicu 0.8 ila hai. Okay, now we are going to get a flux. Now we are going to reduce it. Cancel it. Now we are going to get a value of 3. Now, what is the value of the value of the value of the value? Efficacy of love, 14 lumens per watt. One lamp is 200 watts. If we have 200 watts lamp, we have 200 watts lumens. We have 200 watts. No, that's why we have a little bit. Loss under. Pah loss selang aja itu. Orang lambil ni atra gitam. Enam orang kengenan duduk ya. Orang lambil ni nak gitan bau guna lumens. One lamp. The two hundred into E F K C I R Q. Two hundred watts into fourteen lumens per watts. Per watts per watts kita ansilai boi ta. Two hundred into fourteen. Itre lumens I R Q. Orang lambil ni nak gitan bau guna tu. Now, the total value of the lumens is the same. The lumens is the same. Now, we have 214. Now, how many lumens are the same? Number of lumens is the same. The total value of the lumens is divided by one lumens is the same. No, the total lumens is the same. The value is 32 into 18 into 15 divided by 0.5 into 0.8. The lumens is the same. 200 into 14. पद्धति रंग डिवाइड ही देंगे ना, हमको आंसर है तो, पद्धति रंग सब्सटिट्यूट ही हम 32 इंडू, 32 इंडू, 80 इंडू, 15 डिवाइड बाय 0.5 इंडू, 0.8 इंडू, इधर हम डिवाइड ही आने वाला, पर डिनोमिनेटर लगी वाली, पे इंडू 200 इंडू 14, लाइक, पर डिवाइड ही इंपैक्ट नहीं तो but 200 and 0.5 point 8 and per 100 point which divide either in your 5 into 8 in the then 8 in a male or 80 in the upper divided in your male or 10 get up like on the step at the end of 32 into 80 into 15 divided by 5 into 8 into 2 into 14 okay 5 into the 8 5 into 2 10 10 into 8 80 p the moon good in 80 cancel it over can you allow the 32 into 15 by 14 options like you know different range of the answers are not approximate value money the divide in better item the rainbow for 15 and 14 approximately cut type of language I care Angin ini anak gel, ini 32 ini lalu value kita. 13 ini kal greater ayat kim, karena 15, 14 ini cancel ini datang. Ni umur ayat lalu 15, apo greater value kita. 32 ini ada adat lalu value, 36 ayat kim. Okay, 36 ayat kim, ini answer. Ini, ini correct divide ini boleh guna value sahangan gel polum. 
നമുക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ടഡ് ഫിഗറെ വരുള്ളൂ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിഗറെ വരുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക ഓപ്ഷനിൽ തേർട്ടി ടു ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ തേർട്ടി ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇലൂമിനേഷൻ മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അതിൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലാമ്പ് കൂടിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വരാറുണ്ട് ഇലൂമിനേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം പുതിയ സിലബസ് വന്നേക്കുന്നതിലും ഇലൂമിനേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസും ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ എ സ്ലാക് ബസ് ഇൻ ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഓക്കെ പവർ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ലാക് ബസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബസ് ഉണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ജനറേറ്റർ ബസ് ലോഡ് ബസ് ദെൻ സ്ലാക് ബസ് ഓക്കെ ജനറേറ്റർ ബസ്സിനെ എന്തെന്ന് പറയും പി വി ബസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് പി യും വിയും ആണ് ദെൻ ലോഡ് ബസ്സിനെ പി ക്യു ബസ് എന്ന് പറയും സ്ലാക് ബസ്സിനെ സിങ് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലോസ് ലോസസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിങ് ബസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വിയും ഡൽട്ടിയാണ് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വിയും ഡൽട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കൂ റിയൽ പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ പവർ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് മാനിറ്റർ ആൻഡ് ഫേസ് അങ്ങനെ ഇതാണ് സ്ലാക് ബസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എ സബ് അർബൻ എലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സർവീസ് സബ് അർബൻ എലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സർവീസിന് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ കോസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ലോങ്ങർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ലോങ്ങർ ഓപ്ഷൻ സി കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് പീരീഡ്സ് ആർ സ്മോളർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്പീഡ് വേഴ്സസ് സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടൈം ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാക്ഷനിലൊരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രീ റണ്ണിങ് വരും ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ് വരും ദെൻ ബ്രേക്കിംഗ് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇത് സബ് അർബൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് സബ് അർബൻ്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഉണ്ടാവാറില്ല നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് വരും ദെൻ ബ്രേക്കിംഗ് വരും ഇത് ആക്സലറേഷൻ ഇത് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്പീഡ് കൂടുന്ന ടൈമാണ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇനി കോസ്റ്റിംഗ് എന്താ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്പീഡിലെത്തി പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ ആ മോട്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കട്ടാവുന്ന പോയിൻ്റാണ് സപ്ലൈ കട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആകുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ ഈ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ദെൻ ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ബ്രേക്ക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ബ്രേക്ക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ് അർബൻ്റെ എലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സബ് അർബൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വൺ ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസ് സ്റ്റോപ്പുള്ള ട്രാക്ഷൻ കേസാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരിക കോസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ലോങ്ങർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് പീരീഡ് ഇല്ല കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് പീരീഡ്സ് ആ സ്മോളർ എന്നുള്ള കേസും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം കോസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ലോങ്ങർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ മെയിൻ ലൈൻ സർവീസും ഉണ്ട് അർബൻ സർവീസും ഉണ്ട് മൂന്നിൻ്റെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ട